Hola a todos, bienvenidos una vez más. Como seguramente ya conoces, Londres es famosa, entre muchas razones, por sus icónicas atracciones. También la capital del Reino Unido es conocida por la merecida fama de sus parques y espacios verdes, que tanta belleza y tranquilidad aportan a la ajetreada vida de esta fascinante ciudad. Hoy, como siempre, compartiendo lugares que creemos pueden interesarte, visitamos el más grande de sus ocho parques reales, el Parque de Richmond. Richmond es además una reserva natural nacional. Con sus más de mil hectáreas, recorrerlo completamente caminando tomaría unas tres o cuatro horas, teniendo en cuenta las paradas frecuentes para tomar fotos, contemplar los ciervos e incluso disfrutar de un rico helado. Con tanto espacio hay mucho que ver y hacer en este parque. Dependiendo de tus gustos se puede rentar bicicletas y recorrer su circuito más famoso de casi 11 kilómetros de largo. Nosotros decidimos caminar por sus tantos senderos disponibles y así poder mostrarte sus atracciones más visitadas. Comenzando por el Jardín Secreto de Rismo, la Plantación Isabela. Un jardín arbolado cerrado de 16 hectáreas. Un verdadero oasis en el corazón del parque. Un lugar encantador para pasear a voluntad por senderos bien diseñados con arroyos bajo la sombra de los robles. Ubicada dentro de una plantación boscosa victoriana, Isabel ha sido plantada para brindar color durante todo el año. Famosa por su colección nacional de plantas de azaleas curumi y abundantes camelias, magnolias y rododendros, entre otros tantos árboles que garantizan el interés de cientos de miles de visitantes durante todo el año. Richmond ha cambiado muy poco en 800 años. Si miraras un mapa victoriano del parque, aún podrías orientarte. Las mismas características arquitectónicas, los lagos y vistas que existían hace 150 años todavía están aquí hoy. E incluso puedes ver las similitudes en este mapa de hace 250 años atrás. Este lugar vendría siendo un oasis dentro de otro oasis. Es muy agradable poder disfrutar de esta paz y belleza en medio de una ciudad tan visitada como Londres. Mientras nos llegamos a nuestro próximo destino, hicimos una parada en una de las varias cafeterías que hay en el parque donde puedes merendar, tomar un café o sentarte un ratico a descansar antes de continuar el paseo. A pocos pasos de esta cafetería se encuentra otro destino obligado dentro del parque, el Montículo del Rey Enrique. La vista más famosa es Richmond, y un lugar favorito del rey Enrique VIII. Este montículo es en realidad una cámara funeraria prehistórica de la edad del bronce. Actualmente ofrece fabulosas vistas panorámicas de la ciudad, 
que se gestionaron y planificaron cuidadosamente desde el siglo XVIII. Pero la vista que resulta impresionante de ver es la de la Catedral de San Pablo, a casi 20 kilómetros de distancia en una vista ininterrumpida. La vista de la catedral ha sido fielmente preservada por generaciones de paisajistas que han creado una línea de visión enmarcada por árboles, desde el montículo hasta la cúpula. La vista ahora está protegida, de manera que no se permite construir nada que la entorpezca. montículo empinado se encuentra en los jardines de Pembroke Lodge. Con su variada plantación y espectaculares vistas hacia el norte y el sur, es otro destino de visita obligada dentro del parque. Además de contar con una cafetería que ofrece refrigerios ingleses clásicos, casi 5 kilómetros de hermosos jardines y espectaculares vistas al Valle del Támesis, este lugar ha organizado bodas durante más de 50 años y es uno de los lugares de celebración de bodas más popular del Reino Unido. En este mismo lugar también se encuentra un rinconcito que rinde homenaje a la estrella de rock Hian Dury, quien era un gran admirador del parque y lo visitaba habitualmente junto a sus hijos. El banco tiene la inscripción Razones para estar alegre, una de las canciones del cantante. En ese momento se encontraban niños, por lo que no nos pareció prudente grabar. Pero nos pareció un sitio bastante acogedor y especial para sentarse a leer, escuchar música o simplemente disfrutar las vistas. Aprovecho este entorno maravilloso para agradecerte por acompañarnos en nuestro recorrido. Si te gustan los parques reales de Londres, te invito a ver la primavera en el Regent's Park, en el enlace que te estoy dejando arriba. El alojamiento de Pembroke es una magnífica mansión georgiana catalogada de grado 2. Construida en 1754, originalmente era una cabaña de cuatro habitaciones para el cazador de topos residente del parque. La reina Victoria se la regaló a su entonces primer ministro, Lord John Russell. Y aquí pasó su infancia su nieto, el célebre filósofo y matemático Bertrand Russell. Pasear por este parque, además de ser un paseo cautivador y relajante, también es un paseo por la historia. Seguramente te costará creer tanto como a mí que hay un roble que tiene unos 750 años. Estos árboles centenarios unidos a la combinación única de sus hábitats, desde humedales y praderas y sus pastizales ácidos, un hábitat que cada vez es más raro a nivel nacional y una prioridad de conservación. Todo eso hace que el parque sea un sitio de especial interés científico, un área especial europea de conservación y un sitio de especial importancia para la conservación de la naturaleza. La proximidad del Parque de Richmond a la ciudad de Londres se ha convertido en su mayor desafío. Con más de 5 millones y medio de personas visitando el parque cada año, hay cada vez más presión sobre la estructura y la vida silvestre del parque.
Para los que gustan de hechos sobre la historia o relatos de la realeza, las conexiones reales del parque de Richmond se remontan al año 1200. Durante los siguientes 300 años, era un lugar dedicado a la casa. Originalmente llamada Manor of Chin por el rey Eduardo I, el rey Enrique VII cambió el nombre a Richmond Park alrededor de 1501 para reflejar su título conde de Richmond. En el año 1625, el rey Carlos I, escapando de la plaga que azotaba a Londres, llevó su corte al cercano palacio de Rismo. Abasteció el parque con 2.000 gamos y ciervos rojos, convirtiéndolo en el coto de caza favorito de la realeza y en un parque real. La majestuosidad y belleza del parque Rismo hace de su entorno natural único el lugar perfecto para practicar deportes y actividades de ocio. Además de las que ya le habíamos comentado al inicio del vídeo, también se puede montar a caballo, ver un partido de rugby, jugar golf en cualquiera de sus dos campos, el único parque real que cuenta con esta facilidad, e incluso es posible pescar aquí con un permiso. Con sus impresionantes paisajes, monumentos históricos y la amplia gama de actividades recreativas, este parque debería estar en la lista de destinos de visita obligada en Londres. Coméntanos si estás de acuerdo y cuáles otros lugares incluirías en tu lista. Cualquier época del año tiene un toque especial en este lugar. Pero durante la primavera y el verano el parque se llena de turistas, especialmente los fines de semana. Miles de personas vienen aquí para sentirse más cerca de la naturaleza. Así que la próxima vez que te encuentres en el suroeste de Londres, no pierdas la oportunidad de visitar el Parque Real de Richmond. Debido a la gran variedad y abundancia de vida silvestre, puedes regresar a este parque una y otra vez y siempre verás algo diferente. Richmond es el más grande y salvaje de todos los parques reales. Es imposible visitar Richmond sin pasar un rato en este lugar tan especial. Los ciervos son una vista emblemática del parque. Con este encantador paseo a la sombra de estos árboles y el ambiente mágico de este parque nos despedimos por hoy. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo. Pero lo más importante es que sigas junto a nosotros compartiendo lugares. Hasta pronto. Thank you.